想吃什么？刚已经发给你了。一千九百八十八，一八批。一家自带停机坪的米其林一星餐厅，还会考虑团购的用户，是注定不会成为他们的目标人群，比如你。哎，看来这家餐厅跟你一样，都是以剥削劳动人民的血汗钱为目标。对呀，你难道不知道吗？我向来以剥削你为快乐。我可不像你的老公，那么寒酸，送花只送一朵。谁老公？不就昨天晚上送你回家那个吗？我都看到了。恭喜你啊！要说寒酸，谁比得过你呀、啊？我什么时候寒酸过了？有啊，我小学三年级上半学期那会儿吧，你当着我们全班人的面儿向崔乐乐求过婚，你忘了？崔乐乐？嗯。谁呀、啊？我们班的小胖妞啊，她爸是开卤味店的，你当时就为了吃那包里的半只猪蹄，当众跟人家求婚啊。那最后那半只卤猪蹄我吃了吗？吃到了呀，你求婚成功了，你俩一块啃着猪蹄啃老香了，满嘴都是油，哎呦，太搞笑！记得这么清楚啊？嗯，记得可清楚了。我可什么都不记得，你这么说是毁我人设，我要告你诽谤的。切，你人设早崩塌。在公司光顾着骂你了。还没来得及了解你的个人情况，准备要二胎吗？我呸！我单身呢，少胡说八道啊！啊，你前妻现在是不是过得特别好？人家新找的老公是不是比你好一万倍？不好意思啊，和你一样，单身。你请。小人丈夫嘛，昙花眼了呗。哎，你说的太对了。这上海这个大城市就是这样的，美女如云啊，女孩一个长得比一个漂亮，我确实不知道该挑谁好。那你慢慢挑啊。停机坪米其林。啊。不好意思啊。不长眼睛了，走吧。来了，看吃点什么？两份最贵的，他买的，一百一十六，老顾客了，一百一吧。翻过来扫啊。啊。稍等啊！我不会还准备了下半场吧？还惦记着停机坪啊？走啊，现在还来得及。对对对，就是这个，这个好，寓意好，富贵。看看。哎呦，富贵米线来了！哎呦，谢谢。两位请慢用啊。尝尝吧。怎么样？之前在国外想吃中餐了，就自己学着做，到后来也能做的七七八八。可是还是经常想起你爸爸做的米线，我也试过很多次，可是怎么做都做不好。后来回国之后呢？无意之间发现这家店，我觉得味道还不错。虽然不如叔叔做的一半好吃，但我觉得已经很难得了，所以带你过来试一试。我爸老喊你来家里吃饭，是想让你照顾我，谁知道你饭吃的很香，在学校却不遗余力的欺负我。你在空朗的事情上帮我。确实想让我看风景
。想听真话还是假话？当然是真话。我是想向你道歉，演讲稿的事情，我欠你一句对不起。还敢提演讲稿？我小命差点没了，你倒是说心肠子。我知道演讲稿的事情，造成了很严重的后果，但是我本意不是这样的。好啊，那你说说看，你的本意是什么？我本来是想拿那封情书。谁知道你会把情书和演讲稿放在一起？情书？你拿我情书干什么